，站住！哎，老总，老总，前面，我们是山上的猎户，封山了，回去吧。老总，老总，媳妇儿，你先下来。老总，这可不行啊！你看我媳妇儿她得了疾病，我们山上的郎中看不好了，让我们赶紧去县里治。不行，太君有令，封山了，任何人不得出入。哎，去吧，回去吧。啊，老总，老总，给他活路啊，给他活路，过去吧。哎哎哎，谢谢老总，谢谢啊，媳妇，太君来了，太君，封山了，封山了，快走，太君，走，走，站住。壮过身来，壮过身来，快，快我就是您的命令。我怎么没想到？你们两个，我不来找你们，真打算一辈子待山上。顺子，你们来的太及时了，我以为我们俩要死在这儿了呢。想死可以
，别死在青龙山上。啊，走。哎，来，走。哎，大小姐，你怎么了？大小姐，大小姐，怎么了？是蛇毒。哎，你干嘛呀？子兰，别捣乱，人命关天的事儿。这样只能暂缓。想清除他身上的蛇毒，必须得找到青龙山上一种独特的草药。事不宜迟，我们快去吧！大牛，果豹，走！来，大小姐。这你可不行，翠兰，咱们青龙山的人有可能见死不救吗？要眼睁睁的看着他死，我办不到。和他说话，别让他睡着了。孔梅，孔梅，大牛，啊，醒醒，我去啊！等我下来，人走。哎，哎，你小心一点啊！孙子本来没事儿，让你这么一喊，吓一把他下去了。你烦不烦啊知道了，先救人好吧？就是，人都快死了。多了，没有刚才那么疼了。行了，这口气缓上来了，我去给他弄点水去。啊、谢谢谢谢。我顺子哥为了你啊，差点从悬崖上掉下来，连命都快。去了，说点别的吧。
顺走。谢谢你。你没事就好。张文君，我们还是通知中佐阁下一声吧。八个，他们受伤了，现在走不远。如果你现在回去汇报，会贻误战机的。追，嘿，追！快点，快！为什么不早告诉我？苏军中尉他不让我通知你。滚！等等，马上集合队伍！嘿，嗯，有口酒就好喽。有你们在，<笑>我们就再也不用饿着了。这青龙山，提供了我们所需的一切。这大山。嗯养了我们的祖祖辈辈，所以，我们更不能让他落到日本人手里了。我们中国地大物博，日本人就是为了要抢占我们的土地、森林、矿产，还要奴役我们的人民。如果我们四万万同胞都可以携起手来的话，还怕打不跑日本人吗？我们只是猎户，这些事情跟我们没有关系。兵分两路，翠兰、大牛，你们护送红梅到虎头寨。国宝，我们去断龙崖，把鬼子引开。哎，你骗谁呢？断龙崖那边是死路。哎呀，崔老二，你别拧了，这意思就是让你去叫上黑子过来给鬼子后面来一枪。哎，打鬼子的事我得跟你去啊，这事交给你了啊。翠兰，告诉黑子，断龙崖汇合，走，你们俩小心。哎，你再走，快快快快快，走。三人一队。前进搜索。
。小子，你以为你牛爷这么好睡？啊？拿了，拿了。让你小子睡会儿，在那边，站住！别动，站住！狮子哥，关门！我偷了狼窝了，准备打狼。哎呀，在我后边呢，快打呀、啊！翠兰，你身体够好的，走了大半天，你连大气儿都不带喘的，这点小事儿算什么呀？我们成天都在这山里钻来钻去，这点本事再没有，那就饿死喽！你们在山里传递消息的时候，都是用走路的吗？啊，那难道还用飞的？那你们要是遇到紧急情况，怎么办啊？嗯，距离近的就吹口哨，距离远了就。哎呀，乖乖，我怎么忘了放响箭了？哎呀，我这猪脑子我！我啊！这就是多冷呀，只要天一亮，鬼子就没有任何顾虑。那我们恐怕就……黑的会来吗？会，他一定会。我就怕我们的子弹坚持不了那么长时间。没事儿，我还有板斧呢。但愿用不上。嗯、姑宝，嗯，你枪发好，到上面的悬崖上，居高临下，打他和出其不意。来，我的枪你留着，你留着比我有用。我和大牛在后面掩护你，快去。行啊，身子。好，你们两个注意隐蔽。嗯，哎，那咱们去吧。顺德哥，嗯，我用火撞。没事儿，是顺子哥，他被鬼子给围了。在哪儿？他们在断龙崖那边。我猜离国邦也在吧。哎，你不是走了吗？怎么还在山上？哎呀，他们迷路了，我们去接他们，结果遇见了鬼子，顺子哥就把鬼子他们引到了断龙崖，让我们来报信儿。明白了，上次黑子哥叫你们别去，你们就是不听，结果出事了吧？我就知道。有您二位在山上，哼，没好事儿啊！哎，我说你们两个大老爷们儿，怎么跟娘们儿似的？到底去不去啊？去，当然去。但我救的是我兄弟。我知道你们对我有误会。这样吧，不管怎么样，我答应你们。
离开青龙山。这可是你说的啊！走，叫人。哎，等会儿，你走了，他怎么办啊？我也去啊！哎，你这腿伤还没好，你就别去了啊！来，两个人，把这娘们拉回石门洞。是，走，叫人去。哎。孔明姐，请回吧不知道什么叫怕，大牛啊，你这辈子后悔过吗？<笑>我有什么后悔的？有吧？你还记得咱们村儿、咱们寨子里边那个赵玉兰吧？啊，她成亲那天，我特后悔。但是我现在看见他的腰，跟水桶一样粗，我一点都不后悔了。我，我在想，或许我们不该打救孔梅他们。说什么呢？做都做了，我们今天可能出不去了。没事，兄弟，我们就好好看着最后一枪。好
。哎呀，这黑蛋怎么现在才来啊？上来！立即上自盗！快快顺利，兄弟，该走了。鬼子的援兵马上就要到了，撤！撤！走又回来了，孔梅姐，顺子哥回来了。黑子哥，我们在门外等你。孔梅姐，走
就是野人，只是太蠢了。招呼他。胜利而告终，到时候我再去看你。记得小时候听说书的人说过：“士为知己者死。”要我丢下你，我办不到。走，顺子，顺子，听我一句劝：青龙山不能没有你，也不能没有你。真想不到，咱们这次真走不出去了。
你们两个真行，闯了鬼子的驻地，还能活着回来，啊！没有你们的帮忙，我们谁也活不了。顺子，这黑子尸体太多了，你们得马上回寨子，一起走吧。不行。附近的鬼子还会再回来的，这里让我们来应付。你快带黑子走吧，要不然白拼命了。谢谢。他们这样的人不加入我们的队伍，真是太可惜了。鬼子追上来了，绝对不能让他们抓到顺子，得想办法引开他们。这样，你先在附近找个地方隐蔽起来，我把鬼子引开，再回来找你。小心点。
这荒山野岭的，你喊破喉咙也没人来救你。哎呀，兄弟们，我们这回可是赚大发了啊！还是个如花似玉的小娘们。你是谁呀、啊？你别怕，我慢慢的告诉你。我呢，就是青龙山姚三爷手底下的第一把快枪手，江湖人送，绰号白手虫。就是我，姚<笑>三爷是谁啊？啊？姚三爷你都没听说过？那你就不是本地人。来，让爷来摸摸。来，来，哎呦，哎呦，哎呦，你就别用劲儿啊！我跟你说啊，我们这个网呢，就是你越用力呢，就抓得越紧，越紧呢、啊，它它就越疼，疼在你身。他他他疼在我心，<笑>把他给我抓了。好嘞。<笑>喂喂，哎呀，我说把这美人给我抓了，两个他娘的一对笨蛋。虫爷，这兔子被套住了，抓住没？给，哎。别动！我看，哎呦，好啊！哎，冲爷，不知道谁在这儿下的套子，差点把我们弟兄俩给办了。对，是啊，谁他娘的在这儿下套的套啊？肯定是那帮不知死活的猎户约见下的。行行行行，不管那个，不管那个，走走走，走。跑啊？怎么不跑了啊？哎，这肉少说也得有两斤吧？还是想吃吗？还想吃。饿吗？饿啊！一会儿把那肉票交给咱姚三爷，想吃什么吃什么。人呢？肉票呢？啊？这那肉票哪去了？还吃啊？你吃啊？吃！赶紧给我找去，找去！是是是，你你你你你你你。我怎么带你们这两个废物呢？孔梅，孔梅，孔梅，孔梅，跑哪儿去了？到山下以后，你想办法进城，到城里找到黄家老店，店里的掌柜叫老全。黄家老店的老全没少想钱，可这动静不像是咱们的呀，也肯定不是石门洞那帮穿皮裤皮袄的。莫非是东阳人上山来了？甭他娘自个儿吓唬自个儿，谁他娘再说这话，我崩了他！少灭自己威风，长他人志气！哎，给我打起精神！哎哎，跟我去看看。
同源，这藏得够严实的啊！没见过吧？哥几个运起来了，去把它给整下来。好嘞，拿着。小心点。咱还是回去吧，怂货！为什么会？你说这，这是谁干的呀？长没长脑子？我平时都怎么教你们的啊？遇事要分析问题，这肯定是刚才藏枪那汉子了。还有，这，你们这身上都背着东阳人的枪呢。重演，那汉子巴山跟那女的是一伙的。哎，聪明啊！你说这东阳人死在咱地盘上，咱是不是得赶快回去报个三爷啊？报告！都跟你说过多少次了，记事不记打，什么事可以报，什么事不可以报，谁说了算呢？爷说了算，重爷说了算，重爷说了算。是是，先回寨子。黑子哥，你没事就好了，去让张婶熬点肉汤，补补。大牛，来，大牛，你辛苦一下，带几个兄弟下山看一看，看孔梅他们下山了没有。嗯，记住，如果遇到鬼子的话，千万别蛮干。行，秃、嗯、子，走了，好。哎，我也去。抓到没有？您说要抓活的，所以我们没敢开枪。阁下，这次来捣乱的人，绝不是受过专业训练，或者是精心策划的。他独自一人，没有后援，在县城其他地方也没有发现类似活动。您属下看。这也绝不是八路军指挥或者是领导的，很可能是这些山民猎人的报复行动。混蛋！报复，应该报复的人是我。几个贱民的性命，能和我松井家族相比吗？能和我的肛门相提并论吗？鬼子，啊！有多少？都死了，没一个船家。停啊！没想到你们办的事儿还挺爷们儿。<笑>那是。他也不看看这青龙山，谁说了算？我白首虫行走江湖这么多年，他们身上背着枪，岂是浪得虚名？谁不懂规矩？客气点，我们兄弟几个就给他讲讲什么叫规矩。嘿嘿嘿嘿，嗯嗯，是是是，怎么说狠话呀？大路朝天。<笑>各走一边，来，请，请
，请，请。嘿嘿嘿嘿嘿顺子，嗯，也没跟你们商量，就一个人去报仇了。连累大伙儿，谢谢你们。自家兄弟说什么客套话？今天如果换成是你呢？我相信你也会这么做，你也会来救我的，不是吗？你干不出这种事儿来，这不是你的个性。还记得吗？咱们小的时候，跟着老人去禁区围猎。当时咱们两个人同时发现一窝熊瞎子的脚印，我想都没想就追了过去。看你呢，静静在树上守了五天五夜。最后我倒是追上了，可这两个熊瞎子长得有我三个高，差点没把我拍死。嗯，我记得。我也射中了一只熊瞎子，可是没把它射死。